আসে একটু আগে যে লাইভ করছিলাম ওখানে বুঝলাম না হঠাৎ করে লোকজন কমে গেল এবং তারপরে আর কোনো কথা আমি জানি না কেউ এটা শুনতে পারছিল না বা কোনো একটা সমস্যা হচ্ছিল কিছু একটা হচ্ছিল মনে হয় কিন্তু কেউ তো কিছু কেউ কিছু বলবে কি যদি আমাকে অনলাইনে না দেখে তাহলে তো বলতেও পারবে না তাই না এখন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে নাকি আমার কথা কি শোনা যায় এখন কি আমি ক্লিয়ার আছি মুক্ত মনা মুক্ত চিন্তা হ্যাঁ ভালো আছি এখন আমার কথা শোনা যায় কিনা প্রথমে তো আমাকে সেটা জানতে হবে তাই না আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আগে শোনা যাচ্ছিল না এখন কি শোনা যাচ্ছে নাকি আসি কালি শেখ এখন কি আপনি কথা শুনতে পারছেন যদি শুনতে পারেন দয়া করে কমেন্ট বক্সে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে ধন্যবাদ তো যাই হোক আমরা অতিরিক্ত কথা অথবা ভূমিকা ভূমিতায় না গিয়ে সোজাসুজি মূল বক্তব্যে চলে আসি সেটা হলো এই যে আমাদের আমরা যারা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রায় নাইনটি পারসেন্ট মুসলমান এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং আমরা সবাই বিশ্বাস করি ইসলাম হলো একমাত্র সত্য ধর্ম এবং একই সঙ্গে এটাও বিশ্বাস করি যে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি ছিলেন শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষই না সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি অর্থাৎ সব কিছুরই সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ খুদ আল্লাহই তো তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং নট অনলি দ্যাট এটাও কিন্তু হাদিসে আসে যে তাকে যদি সৃষ্টি করা না হতো তাহলে এই দিন দুনিয়া কোনো কিছুই সৃষ্টি করা হতো না তাকে সৃষ্টি না করলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা হতো না সুতরাং উনি তার নিজ জীবনে আমাদেরকে নানারকম চিকিৎসার কিছু বিষয়াবলি অথবা বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো উনি কিন্তু জানিয়ে গেছিলেন কারণ মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়ে ওনার কাছে যেত এবং তার কাছে তার সাহাবিরা বিশেষ করে এবং অন্যান্য লোকজনও নবীর কাছে যেত এবং গিয়ে বিভিন্ন রোগে শোকে কাতর হয়ে ওনার কাছে গেলে ওনার কাছে সমাধান চাইত এবং তখন আমাদের নবী তাদেরকে সমাধান দিতেন এবং সেই সমস্ত সমাধান থেকেই আমরা কিন্তু আসলে খাঁটি ইসলামী যে চিকিৎসা মানে পদ্ধতি বা বিদ্যা সেগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারি তো আজকে আমরা সেই খাঁটি ইসলামী চিকিৎসাগুলো আসলে কি সেগুলো আমরা জানব তাই এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ ইদানিং দেখা যায় যে অনেক মানুষ তারা এই যে বিশেষ করে বাংলাদেশের একটা বিশাল অংশ যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা নবীর চিকিৎসার উপরে ভরসা না করে দেখা যায় যে তারা ইয়েতে চলে যায় ভারতে চলে যায় তারা ভারতে চলে যায় এবং ভারত বলা বাহুল্য একটা মুশ্রিক ভারত বলা বাহুল্য একটা মুশ্রিক দেশ অর্থাৎ ভারতের লোকজন তো আসলে হিন্দু তাই না তো এই মুশ্রিক দেশে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা সেই মানে মুসলমানদের এই মানে মুশ্রিক দেশ তো তো এখন হিন্দু মানে তো মুশ্রিক তো মুশ্রিকদের কাছে যদি ইমানদার বান্দারা চিকিৎসা আর জন্য যায় তাহলে তো এটা সমস্যা না এটা তো তাহলে আমাদের নবী দেখানো রাস্তা কিন্তু আমরা আসলে তখন অনুসরণ করছি না তাই না নবী কিন্তু বলে গেছেন যে অমুসলিম যারা ইহুদি নাসারা খ্রিস্টিয়ান পৌত্তলিক মুশ্রিক এদের সাথে কিন্তু কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না তো যাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না বন্ধুত্ব রাখা যাবে না তাদের থেকে আবার আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করব সেটা তো ঠিক না এবং শুধু তাই না এরা এ সমস্ত চিকিৎসার নামে আমাদের মধ্যে আসলে অনেক সময় গোমরাহি ঢুকিয়ে দেয় তারা চিকিৎসার নামে অনেক সময় বলার চেষ্টা করে যে আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব এবং এটাও বলার চেষ্টা করে যে আসলে জন্ম এবং মৃত্যু আল্লাহর হাতে না বা সৃষ্টিকর্তার হাতে না এই সমস্ত তাগুতি বিদ্যা এই সমস্ত মুশরেকি বিদ্যা এই সমস্ত কুফুরি জ্ঞান আমাদের মধ্যে ঢুকি আমাদেরকে আমাদের ইমান দুর্বল করতে চায় আমাদের ইমানকে ধ্বংস করতে চায় এখন খাঁটি ইসলামী বান্ধা হিসাবে খাঁটি আল্লাহর বান্ধা হিসাবে খাঁটি মুমিন হিসাবে আমাদের তো এই ধরনের তাগুদি জ্ঞান এই সমস্ত কুফুরি জ্ঞান তো গ্রহণ করা উচিত না তাই না তো মানুষকে রক্ষার জন্য মানুষের ইমান রক্ষার জন্য আমাদের মুমিন ভাইদেরকে রক্ষার জন্য তাদের পরকালের আখেরাতের রাস্তা পরিষ্কারের জন্যই আমার এই 
আজকের আয়োজন এবং আমি মূলত এই সমস্ত মুসিক দেশগুলোতে গিয়ে যাতে চিকিৎসা নিতে না হয় আমাদের নবী যে সমস্ত চিকিৎসা দেখিয়ে গেছেন আমি মূলত সেগুলো আপনাদেরকে জানানোর জন্য এবং খাঁটি মুমিন যারা আসেন তাদেরকে জানানোর জন্য আজকের এই লাইফ টাইম করছি তো আজকের বিষয়বস্তুটা দেখুন এখানে আছে যে আসুন ইসলামে চিকিৎসা গ্রহণ করি ইহুদি নাসারাদের চিকিৎসা বর্জন করি আজকের শিরোনাম হলো এই যে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা শির আপনার শিরোনামটা কি দেখতে পাচ্ছেন যে আসুন ইসলামে চিকিৎসা গ্রহণ করি ইহুদি নাসারাদের চিকিৎসা বর্জন করি ঠিক আছে তো আমরা ইহুদ খাঁটি ইসলামী চিকিৎসার দিকে যাই দেখি আমাদের মহানবী উনি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক এবং সব কিছুরই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম উনি আমাদেরকে আসলে কি কি এই চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা শিখিয়ে গেছেন সেগুলো আমরা একটু সৈয়াদিস থেকে দেখি এবং সেখান থেকে আমরা সেই বিষয়গুলো জানি তো আমরা শুরু করি আর কি দেখুন যে সিঙ্গা লাগানো একটা কিন্তু সর্বরোগের মানে অধিকাংশ কঠিন কঠিন রোগের জন্য সিঙ্গা লাগানো কিন্তু একটা উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন এখানে আছে যে সুনান আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত হাদিস ও আর এখানে আমার বলে রাখা ভালো আমি কিন্তু যাত্রার লেখা হাদিস পড়ি না বলি না বাংলাদেশ সরকারের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যাকে বলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন যার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো যে ইসলাম প্রচার করা ইসলামকে রক্ষা করা এবং খাঁটি ইসলামী কিতাবগুলাকে বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা যেমন কোরআন হাদিস সিরা তাফসির এইগুলা তো এই কিতাব থেকে আমি মূলত আপনাদেরকে আমি পড়ে শোনাই তো শোনানে আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যায় হলো বাইশ ওই অধ্যায়ের একটা নামও আছে সেটা হলো চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলো তিন হাজার ইবন ইসমাইল আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা যে সমস্ত বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো তার মধ্যে সিঙ্গা লাগানো উত্তম মানে নবী নিজেই বলে গেছেন যে সিঙ্গা লাগানো একটা উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি এবং এটা দিয়ে আসলে যে কোনো ধরনের রোগ নিরাময় সম্ভব এই যে হাদিসের মান হলো সাহি কারণ সিঙ্গা লাগানো হলো একটা উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি এই যে পরে এই সোনা নাবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমি বারবার বলবো না মানে আমি যেগুলাই বলবো সবই ইসলামিক ফাউন্ডেশন ওই যে ব্র্যাকেটে কিন্তু লেখা আছে যে কোনো হাদিস আমি এখানে বলবো সবই কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে সুনানে আবু দায়ুদ এই যে অধ্যায় হলো বাইশ হাদিস নম্বর হলো তিন হাজার আটশো আঠারো মোহাম্মদ ইবনে অজির দিমাস্কি সালমা থেকে বর্ণিত যিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচারিকা ছিলেন তিনি বলেন যখন কেউ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাথা ব্যথার কথা বলতো তখন তিনি তাকে বলতেন তুমি সিঙ্গা লাগাও এর যখন কেউ পায়ের ব্যথার কথা বলতো তখন তিনি তাকে বলতেন তোমরা দু পায়ে মেহেদি রং লাগাও তো দেখেন যে মাথা ব্যথার চিকিৎসা আপনারা সাধারণত যেটা করেন ইহুদি নাসারা বা মুর্শি কাফের মুরতাদের আবিষ্কৃত যে প্যারাসিটামল বা অন্যান্য যে যে পেইন কিলার টিলার আপনারা খান অথবা পেইন কিলিং যে সমস্ত ইনজেকশন আপনারা দেন এগুলো দেওয়া ঠিক না কারণ আমাদের নবী বলে গেছেন যে এই সিঙ্গা লাগালে পরে মাথার ব্যথা আপনার চলে যাবে হাদিসের মান হলো হাসান হাসান মানে হলো চলন সেই হাদিস তো সিঙ্গা লাগানোর সম্পর্কিত আরও হাদিস আছে সোনানে আবু দায়ুদ অধ্যায় বাইশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত হাদিস নম্বর হলো তিন এখানে বলছে যে মুসলিম ইবন ইব মুসলিম ইবন ইব্রাহিম আনাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার ঘাড়ে ও দুই কাঁধে তিনবার সিঙ্গা লাগেন অর্থাৎ আমাদের নবী নিজেও কিন্তু আসলে সিঙ্গা লাগাতেন হাদিসের মান হলো সাহি সিঙ্গা লাগালে সব রোগ সেরে যায় যে সুনানে আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অধ্যে বাইশ হাদিস নম্বর হলো তিন আবু তাওবা রাবি ইবন নাফি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি চন্দ্র মাসের সতেরো একুশ ও উনত্রিশ তারিখে সিঙ্গা লাগাবে তার জন্য সমস্ত প্রকার রোগ মুক্তির কারণ হবে অর্থাৎ 
এক মানুষের মধ্যে যত রোগ হতে পারে সব রোগ থেকে আপনি মুক্তি পাবেন কখন যদি আপনি আরবি মাসের অর্থাৎ চাঁদের ভিত্তিতে যে মাস গণনা করা হয় আরবি মাস তো সেভাবেই গণনা করা হয় তাই না তো এই আরবি মাসের সতেরো একুশ এবং উনত্রিশ তারিখে যদি আপনি সিঙ্গা লাগান তাহলে আপনার দুনিয়াদারির সব রোগ সেরে যাবে হাদিসের মান হলো হাসন অর্থাৎ চলন সই হাদিস মানে ভুয়ানা এই এই এতক্ষণ গেলো সিঙ্গা লাগানো এবং এই সিঙ্গা লাগানো সম্পর্কিত আরও বহু হাদিস আছে তো আমি তো এখন একেবারে সব হাদিস তুলে পড়তে গেলে তো ঘন্টার পর ঘন্টা লাগবে আমি তো আর অতগুলো করব না তো সুনান আবু দায়ুদে চিকিৎসা বলে একটা অধ্যায় আছে সুনান আবু দায়ুদে চিকিৎসা বলে একটা অধ্যায় আছে অধ্যায় হলো বাইশ নম্বর অধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেখানে আপনারা যাবেন গেলে পরে আপনারা এগুলো সবই জানতে পারবেন ঠিক আছে এবং অনলাইন থেকে যেভাবে আপনারা যেতে পারেন আমি বহুবার বলছি আবারও বলে হাদিত বিডি ডট কম এইস এ ডি আই টি এইস হাদিত বিডি ডট কম এইবার হ্যাঁ সিঙ্গার পরে আসছে যে খেজুর খেলে কি হয় সুনান এবং খেজুর খেলে সব ধরনের বিষক্রিয়া এবং জাদু এর থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন সুনান আবু দায়ুদ ওই অধ্যায় বাইশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত হাদিস নম্বর হলো তিন এখানে বলছে যে উস উসমান ইবন আবু সাহেবা সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত যে নবী বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো দিন সকালে সাতটি আজ ওয়া খেজুর দিয়ে নাস্তা করবে সেদিন তার উপর বিষ এবং জাদু কোনো কাজ করবে না অর্থাৎ আপনি যদি সকালবেলা আজ ওয়া খেজুর সাতটা করে খান প্রত্যেক দিন তাহলে আপনার উপরে কোনো বিষক্রিয়া কাজ করবে না তো বিষ বলতে যে কোনো বিষ যেমন এন ডিন মানে নানা রকম কীটনাশক যে বিষ আছে সাপের বিষ আছে কুকুরের বিষ আছে তারপরে বিশ্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিষক ক্রিয়া এগুলো কিন্তু কাজ করবে না যদি আপনি প্রত্যেক দিন সকালবেলায় সাতটা আজ ওয়া খেজুর আপনি খান এই একই হাদিস বলা আছে ওই সহি বুখারিতে আছে এটা শুধুমাত্র সুনান আবু দায়ুদ্দিন সহি বুখারিতে অধ্যায় হলো তেষট্টি এটা ওই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অধ্যায় তেষট্টি এবং এই অধ্যায়ের বিষয় হলো চিকিৎসা হাদিস নম্বর পাঁচ আলী আবম আমির ইবনু সাত তার পিতা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে এ কয়েকটি আজ ও আখুরমা খাবে ওই দিন রাত পর্যন্ত কোনো বিষ ও জাদু কাজ তার কোনো ক্ষতি করবে না তার মানে একই বক্তব্য এখানে আসছে তো এখন আপনারা হয়তো বলবেন যে তা ভাই আজুয়া খেজুর কোথায় আবুয়া আজুয়া খেজুর আবার কী জিনিস আমরা তো খেজুরই শুনছি কিন্তু আজুয়া খেজুর কি এই যে দেখেন যে আমি ছবিও রাখছি যে সৌদি আরব থেকে এই আজুয়া খেজুর রপ্তানি হয় বিভিন্ন দেশে যে দেখেন এই যে দেখেন আজ ওয়া লেখা দেখছেন অর্থাৎ প্যাকেট করা এই যে দেখেন এই যে মেদিনা ডেটস এই যে কার মদিনার কারো যদি লাগে ফোন নাম্বার এখানে আসে আপনারা ফোন নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন সৌদি আরবে আপনারা অর্ডার দিতে পারেন এই যে আজুয়া খেজুর আজুয়া খেজুর ওই বাংলাদেশেও আছে এইগুলো অনেক দাম এগুলো অনেক দাম এই যে একটু কালো ধরনের হবে অর্থাৎ খুব বেশি পেকে গেলে একেবারে গাছ পাকা যে খেজুর হ্যাঁ সেই খেজুরটা একেবারে পেকে একটু কালচে কালচে মতো হয়ে যায় হলুদ থেকে একটু কালচে কালচে মতো হয়ে যাবে এবং সেগুলোকে একটু শুকালে হালকা শুকালে পুরো খটখট হবে না একটু নরম নরম থাকবে এই যে খেজুর আজ ও খেজুর হ্যাঁ এই যে দেখুন আবার পরে বলেন না যে আমরা আবার আজুয়া খেজুর কি বলেন না বলেন এই যে আজুয়া খেজুর আপনারা সৌদি আরবে অর্ডার দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা হ্যাঁ একজন বলছে সিঙ্গা কী জিনিস সিঙ্গা হলো যে আপনার ওই যে গরুর যে শিং আছে না গরুর শিংয়ের মাঝখান থেকে আপনি যদি ওই ইয়ে ফেলে দেন তাহলে ওটা শিং হয় তো ওইটা কোনো জায়গা আগে যেমন যারা গ্রামে গঞ্জে থাকতেন একটু বয়স বেশি তখন ওই যে বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন এই শিং নিয়ে ওই মানুষের পিঠে অথবা হাতে কোনো একটা জায়গায় ব্লেড দিয়ে অথবা কাটা দিয়ে একটু মানে সিরি অথবা খুঁজছে সেখানে শিঙ্গা লাগিয়ে ওখানে মুখ দিয়ে কি করত চোষণ দিত আর কি ওই যে শিঙ্গার অন্য প্রান্ত এক প্রান্ত শিঙ্গার এক প্রান্ত ওই যে চামড়ার উপরে লাগাতো শরীরের উপরে আর অন্য প্রান্ত দিয়ে চোষণ দিত মুখ দিয়ে দিলে পরে সেখান থেকে আমরা ছোটোবেলায় দেখছি আমরা তো গ্রামের মানুষ আমরা দেখছি তারপরে ওখান থেকে কালো কালো কি জানি বেরোতো কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের সন্দেহ হয় মানে এখন সন্দেহ হয় যে শরীরের মধ্যে তো ওই ধরনের কালো কালো রক্তের মতো থাকবে না 
যেখানে আমরা কাটি না কেন আসলে তো একবারে টাটকা রক্ত বেরোবে তাই না ওই এখন আমরা জানি যে এগুলো আসলে সিংগার মধ্যেই ওরা এই কালো রক্তের মতো কিছু রেখে দিত এবং পরে যখন মুখ দিয়ে চোষণ দিয়ে যখন ওই সিংগাটা সরিয়ে নিত তখন ওইটা ওরা বের করে দেখাতো এবং মানুষকে বলতো যে দেখো তোমার শরীরে কত খারাপ রক্ত এগুলো বললে পরে মানুষজন তখন তাদেরকে টাকা বেশি দিত আর কি এবার বদ নজর লাগে আমরা গ্রামে গঞ্জে প্রায় বদ নজর লাগাই এই শব্দটা শুনি বদ নজরটা সাধারণত ওই যে শিশু অনেক শিশু আছে না খুব ভালো দেখতে শুনতে না দোষ নদোষ একেবারে সুন্দর তখন ওই হঠাৎ করে রোগ ব্যাধি হয় তখন বলা হয় যে তাদের উপর নজর লাগছে অর্থাৎ কেউ হয়তো ঈর্ষা বসত অর্থ বা হিংসা বসত সে বদ নজর দিয়েছিল এবং যে কারণে শিশুটার অসুখ হয়েছে তো এই বিষয়টাও এই বিষয়টার একটা চিকিৎসা আছে সুনান আবু দায়ুদ ইসলাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অধ্যাপ বাইশ হাদিস নম্বর তিন এখানে বলছে যে আহমদ ইবন হাম্বাও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে রাসুল্লাহ বলেছেন বদ নজর লাগা একটি সত্য ব্যাপার অর্থাৎ এই যে বদ নজর যে বলা হয় যে বাচ্চার দিকে কেউ ঈর্ষা বসত তা খালে ওই বাসা বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যায় এবং এটাকে সাধারণত গাঁও গ্রামে বদ নজর বলে তো আধুনিক যে হুদিনা ছাড়া কাফের বিজ্ঞানীরা আছে তারা এগুলোকে আসলে স্বীকার করে না তারা আসলে আমাদেরকে বলতে চায় যে বদ নজর বলে টলে কিছু নাই ওই বাচ্চাটা হয়তো অসাবধানে তার হয়তো একটু অসাবধান ছিল যে কারণে ব্যাকটেরিয়া তার উপর আক্রমণ করছে যে কারণে তার হয়তো সর্দি কাশি বা জ্বর ইত্যাদি হয়েছে তো কিন্তু নবী আমাদের বলছেন যে না বদ নজর বলে একটা বিষয় আছে কিন্তু হিদিন আসারা কাফেরা আসলে আমাদের ইমান ধ্বংস করার জন্য তারা বলে যে এই বদ নজর টজর এগুলো আসলে ভুয়া কথা এ ধরনের কিছু নেই তো আমরা কিন্তু হিদিন আসারা কাফেরদের কথা আমরা কিন্তু মানব না আমরা কিন্তু তাদের কথা মানব না আচ্ছা আমরা কিন্তু তাদের কথা মানব না কারণ আমাদের নবী বলছে যে বদ নজর লাগা একটি সত্য ব্যাপার হাদিসের মানসহি ও সাকাত হোসেন চলে আসছে নাকি আচ্ছা সাকাত হোসেন আপনি থাকেন আমরা ইসলামী যে চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলে আপনি স্পেশিয়ালি আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আপনি বিভিন্ন জায়গায় তো বেশ এলোমেলো কথা টথা বলতেছেন ইসলামের নামে নিজের মন গড়া কথাবার্তা বলেন তো আমি যেহেতু একজন খাঁটি ইসলাম প্রচারকারী সুতরাং আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে পারি মানে কথা বলতে ইচ্ছুক তো একটু ওয়েট করেন আমি আমার মূল বক্তব্যটা শেষ করি আগে এই যে বদ বদ নজর লাগার একটা চিকিৎসা আছে সেটা হলো যে সুনান আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ দ্য বাইশ হাদিস নম্বর তিন এখানে বলছে যে দেখেন যে যে ব্যক্তির বদ নজর অন্যের উপর লাগত তাকে উজু করার নির্দেশ দেওয়া হতো এরপর ওই পানি দিয়ে তাকে গোসল করানো হতো যার উপর বদ নজর লাগতো অর্থাৎ বদ নজরের একটা চিকিৎসা আছে সেটা হলো যে তাকে দিয়ে অজু করাতে হতো এবং অজু করার পানিটা কিন্তু সংগ্রহ করে তাকে ওই অজুর পানি দিয়ে গোসল করালেই তার বদ নজর চলে যেত সাদিসের মান হলো সহি সুতরাং বদ নজরের একটা চিকিৎসা আমরা পেলাম সেটা হলো যে অজুর মানে তার নিজের অজুর পানি দিয়ে তাকে গোসল করাতে হবে তারপরে ঝাড় ফুঁক একটা সর্ব ধরনের চিকিৎসার একটা মানে সর্ব ধরনের অসুখের একটা চিকিৎসা হচ্ছে ঝাড় ফুঁক করতে হবে সুনান আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অধ্যায় বাইশ হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো চুয়াল্লিশ মুসাদাদ ইমরান ইবন হুসায়ন থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন ঝাড় ফুঁক তো কেবল বদ নজরও বিষাক্ত জীবের জন্য অর্থাৎ আমাদের নবী নিজেই বলছেন যে ঝাড় ফুঁক করলে ওই বিষ যে কোনো বিষাক্ত জীবের কামড় কামড় অথবা যে কোনো বিষাক্ত ক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে হাদিসের মান সহি এ একই হাদিস আছে আপনার ওই একই সুনান আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যায় বাইশ হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো ছাচল্লিশ এখানে ওই একই কথা আছে আমি আর এটাকে পড়ে সময় নষ্ট করলাম না এখন আপনি যে ঝাড় ফুঁক করবেন কি আপনি ঝাড় ফুঁক করতে গেলে আপনার কিছু মন্ত্র তন্ত্র বা এটা ওটা বলা লাগবে না এখন এটা আপনি কি বলবেন সেটা আছে এখানে বলা আছে যে সুরা নাচ এবং ফালাক দিয়ে আপনার ঝাড় ফুঁক করতে হবে অর্থাৎ ঝাড় ফুঁক করতে গেলে যে ওই যে গাও গ্রামে যে ওঝারা বা তান্ত্রিকরা যে মন্ত্র তন্ত্র বলে না তো আসলে ওইখানে আপনি কি বলবেন সেখানে এই যে বলা আছে যে সুরা নাচ এবং সুরা ফালাক দিয়ে এই ঝাড় ফুঁকটা করতে হবে সুনান আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাপ বাইশ হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো পঞ্চাশে যে মুসাদ্দাদ ইবন আনাস ইবন মালিক একদা 
সাবিত কে বলেন আমি কি তোমার কাছে ওই দুটি ওই ওই দুটি পাঠ করব না যা পাঠ করে রাসুল সাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীদের উপর দম করতেন তিনি বলেন অবশ্যই তখন আনাস নিম্নক্ত দুটি পাঠ করেন হে আল্লাহ মানুষের রব যন্ত্রণা দূর করে রোগ মুক্তি দিন রোগ মুক্তির মালিক একমাত্র আপনি আচ্ছা যাই হোক এখানে যে আল্লাহর কাছে রোগ মুক্তির জন্য নানা রকম দোয়া টোয়া করা হতো ইবাদত বন্দেগি করা হতো আপনারা যদি সুরা ফালাক এবং নাচ পড়েন তাহলে এই ধরনের বক্তব্য এই ধরনের আজ সেখানে আপনি দেখবেন তো সুতরাং যে কোনো রোগ ব্যাধি যদি কারো হয় তাহলে আপনাদের উচিত সুরা নাচ এবং ফালাক পড়ে ঝাড় ফুঁক করা এবং তাহলে আপনি সে যে কোনো রোগ থেকে আপনি মুক্তি পাবেন এবং এই যে হাদিসের মান হলো সহি এবং এক ওই আগের হাতে কিন্তু নার্স এবং ফালাক বলা ছিল না তো যাই হোক সুনান আবু দায়ুদ অধ্যায় বাইশ হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো বাষট্টি কানাবি নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যখন এই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখনই তিনি সুরা ফালাক ও সুরা নাচ পাঠ করে শিব শরীর মুবারক দম করতেন এই যে দেখেন এবার একেবারে সরাসরি না মানে সুরা নামই বলে দেওয়া হচ্ছে সুরা ফালাক এবং সুরা নাচ এগুলো পাঠ করে শরীরের উপরে ফু দেওয়া হতো আর কি দম করত দম করা মানে ফু দেওয়া আর কি এরপর যখন তার অসুখ খুবই বৃদ্ধি পায় তখন আমি তা পাঠ করে তার হাত দিয়ে তার শরীর বরকতের উদ্দেশ্যে মাসে করে দিতাম হাদিস এর মান হলো সহি তাহলে হাদিস হাদিস কি মানে কিভাবে আপনারা ঝাড়ফুক করবেন সুরা নাচ এবং ফালাক দিয়ে আপনারা ঝাড়ফুক করবেন যে কোনো অসুখের ক্ষেত্রে এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ইহুদি নাসারা কাফের এদের চিকিৎসার স্মরণাপন্ন হবেন না যদি হন তাহলে আপনার ইমান থাকবে না কারণ নবী দেখিয়ে গেছেন যে কীভাবে আপনারা চিকিৎসা করবেন কারণ আল্লাহ নবীকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন মানুষের সব ধরনের সমস্যার সমাধান করার জন্য সুতরাং মানুষের যখন অসুখ বিসুখ হয় তখন অসুখ বিসুখ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে সে বিষয়টাও আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন এবং সেই বিষয়টাই আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলে গেছেন সুনানা আবু দায়ুদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যায় বাইশ সাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো বাষট্টি ওই একই নাসো ফালাক দিয়ে ওই ইয়ে করতে হবে ওই এই যে তারপরে মনে করেন যে শহীদ বুখারি হ্যাঁ ওই একই হাদিস আছে শহীদ বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যায় তেষট্টি চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার তিনশো চব্বিশ এখানে এই যে বলছে যে ইব্রাহিম ইবনু মুসা আইসা থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ও ফাত পান সেই রোগের সময় তিনি নিজ দেহে মুয়াবিয়াত সুরা নাস ও সুরা ফালাক পড়ে ফু দিতেন তার মানে নবী নিজে যখন অসুস্থ ছিলেন তিনি নিজে এই যে নাস এবং ফালাক পড়ে উনি ওনার উপরে ইয়ে করা হতো ঝাড়ফুঁক করা হতো এইবার আসেন যে অনেকে আসে আসলে সিকোন অনেকে আসে আসে যে খুব সিকোন একেবারে হাড্ডি কঙ্কালের মতো দেখতে যদিও এখন অবশ্য অধিকাংশ মানুষ মোটা সোটা হয় তো তারপরে অনেকে সিকোন আসে এবং তার মনে অনেক দুঃখ যে একটু যদি মোটা তাজা হতো ভালো হতো তো এই ধরনের সিকোন লোকদেরও মোটা তাজা হওয়ার একটা তরিকা আমরা হাদিস থেকে পাই সুনান আবু দায়ুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ দ্য বাইশ হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো তেষট্টি মোহাম্মদ ইবন ইবাহি ইয়াহিয়া আয়িসা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমার মা আমাকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে পাঠানোর উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মোটা করে তোলার ইচ্ছা করেন এই জন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু কোনো লাভ হয়নি পরে তিনি আমাকে তাজা খাজুরের খাজুরের সাথে শশা খাওয়াতে থাকলে আমি দ্রুত হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠি হাদিসের মান হল সহি তার মানে আপনারা কেউ যদি চিকন চাকন থাকেন যদি মোটা তাজা হতে চান তাহলে আপনার প্রতিদিন খেজুরের সাথে ইয়ে খেতে হবে অর্থাৎ শশা খেতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা বিষয় খেজুরের মধ্যে তো প্রচুর পরিমাণে ইয়ে থাকে আপনার স্টার্স শর্করা থাকে তাই না তার মধ্যে কিছু প্রোটিনও থাকে এবং কিছু ফ্যাটও থাকে তো এটা যদি সকালবেলা ডেলি খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি মোটা হতে পারেন এটা কিন্তু একেবারে অব্যর্থ এতে কিন্তু কোনো ভুল নেই ইহুদি নাসেরা কাফেটরা এসে তথাগতিত মুক্ত মনো যারা আছে নাস্তিক তারা এসে উল্টো পাল্টা কথা বললে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব এটা দিয়ে দেয়া যেতে পারে এছাড়া কালো জিরা হলো সর্বরোগের ওষুধ আমরা সরাসরি পড়ে ফেলি সহি বুখারি অধ্যায় তেষট্টি বিশালে চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার দুশো 
আমি টোটাল পড়বো না এই যে তিনি আমাদের বললেন তোমরা এই কালো জিরার সঙ্গে রেখো এ থেকে পাঁচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে খাবে তারপর তন্মধ্যে জয়তুনের কয়েক ফোঁটা তৈল ঢেলে দিয়ে তার নাকের এদিক ওদিকের ছিদ্র পথে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢুকিয়ে দেবে কেননা আয়িসা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন এই কালো জিরা শাম ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ আমি বললাম শাম কি তিনি বললেন শাম অর্থ মৃত্যু অর্থাৎ নবী জয়তুন তেলের সাথে ওই যে কালো জিরা একটু পিষে ঠিসে তারপরে নাকে ঢুকালে কি হবে সব রোগ থেকে সেরে যাবে এবং আয়সা বলছেন যে নবীকে উনি বলতে শুনেছেন যে শাম ব্যতীত অর্থাৎ মৃত্যু এরপরও বাংলাদেশের যে হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক তারা এই কালো জিরার অর্থাৎ নবীর দেখানো পথে চিকিৎসা গ্রহণ না করে তারা যে কেন ইহুদিন আসারা কাপেরদের দেশে ছুটে যায় তারা কি আসলে বুঝে না যে এইভাবে ইহুদিন আসারা কাপেরদের দেশে গেলে তাদের ইমান আসলে তাদের অজ্ঞাতেই নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ তারা কিন্তু নবীর চিকিৎসার উপরে ভরসা না করে ইহুদিন আসারা মুশেকদের উপরে ভরসা করছে তো এর ফলে তারা যে পরকালটা যে তাদেরকে তাদের পরকাল যে আসলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের পরকাল যে আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা আসলে তারা বুঝে না আমি আসলে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্যই আজকে লাইভে আসলাম যে ভাই এখনও সময় আছে আপনারা যারা ভারত বা অন্যান্য দেশে চিকিৎসার জন্য আগে যারা গেছিলেন তারা তওবা করে ফেলেন এবং ভবিষ্যতে নবীর দেখানো পথে যে কালো জিরা দিয়ে আপনারা চিকিৎসা করবেন তাহলে আপনার যে কোনো রোগ আপনার সেরে যাবে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর মৃত্যু তো আসলে কোনো রোগ না মৃত্যু তো একটা জন্মের মতো সাধারণ একটা ঘটনা অবধারিত ঘটনা মৃত্যু তো হবেই তো মৃত্যুকে তো আসলে রোগ বলা যায় না অন্যান্য যাবতীয় কিছুকে আমরা রোগ বলবো তো সুতরাং যারা এখনও আমাদের নবীর এই চিকিৎসার উপরে ভরসা করেন না এবং একটু এদিক ওদিক হলেই আপনারা চলে যান ভারত ব্যাংকক সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশে তাদের জন্য খুবই খারাপ খবর আপনাদের কিন্তু কোনো উপায় নেই এই কালো জিরা সম্পর্কিত আরও একটা হাদিস এই যে শহীব বুখারি তেষট্টি নম্বর অধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদিস হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার দুশো ছিয়াশি ওই একই বক্তব্য যে দেখেন যে এই যে তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহি আলাহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন কালো জিরা সাম ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ অর্থাৎ মৃত্যু ছাড়া সব রোগ সেরে যায় আমি আবারও বলছি হে মুমিন মুসলমানরা আপনাদের অসুখ হলেই আপনারা ভারতে দৌড়াবেন আপনাদের ক কিন্তু ইহকাল পরকাল দুটাই মাটি এবার হচ্ছে যে সিঙ্গা আগুন দিয়ে দাগানো ও মধুপানে সব রোগ সারে তো এটা বলছে যে সহিব বুখারি এই যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অধ্যায় তেষট্টি বিষয় চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলে পাঁচ হাজার দুশো উনআশি এখানে এই যে বলছে আমি এত পড়ে শোনাতে পারবো না নাবি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত সিঙ্গা লাগানোতে মধুপানে ও আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়ার মধ্যে আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়া মানে আমরা ওই ছোটোকালে যারা গ্রামে ট্রামে থাকতাম আমরা দেখছি যে ওই যে গরু গরুকে কি করা হতো যে ওই যে একটা লোহা দিয়ে লোহা অর্থাৎ গরম করে একেবারে লাল দগদগে লাল করে এনে গরুর গায়ে হয়তো পিছনের দিকে কোনো জায়গায় দাগিয়ে দেওয়া হতো এবং সেখানে দাগ থাকতো এবং এটাই বিশ্বাস ছিল যে এটা দিলে নাকি সুস্থ হয়ে যায় তা আমাদের নবী বলছেন যে এইটা আসলে গরু ছাগল না এটা আসলে মানুষের গায়ে দিলেও মানুষের যাবতীয় রোগ থেকে নিরাময় পাওয়া যায় আর সিঙ্গা আর মধু আর মধুও আপনার নানা রকম অসুখ সারে তবে এই যে এটা কিন্তু একটা অভিনব একটা পদ্ধতি যে আপনার গায়ে দাগানো অর্থাৎ একটা লৌহ শলাকা অত্যন্ত লাল দগদগে গরম করে আপনার পাছায় পাছায় দিলেই ভালো কারণ তাহলে তার মানুষ দেখতে পারবে না তাই আপনার পাছায় দাগ দিবেন তাহলে আপনার যত রোগ ব্যাধি আছে সেরে যাবে এবং এইটা যদি না দিয়ে আপনি যদি ওই যে কাফির মুশ্রিকদের দেশে চিকিৎসায় যান আপনার কপালে খারাপই আছে তারপরে এইটা তো ফেসবুকে এখন সবাই জানে যে উটিয়ার পুরস্রা বলে সব রোগের ঔষধ এটা আমার আমার কি এখন পড়ে শোনাতে হবে না আমি গোটাটা পড়ব না তারপর শুধুমাত্র হাদিসটা কোথায় পাওয়া যাবে সেটা একটু পড়ে শুনে যে সহিব খারি ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অধ্যায় হলো তেষট্টি বিষয়বস্তু হলো চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলো পাঁচ এই হাদিসে আপনি পাবেন 
এখানে এই যে দেখেন যে উটগুলোর কাছে গিয়ে থাকে উটের দুধও পেশাব পান করে এরা নিজেরা পান করে নেই এই যে তখন বলছে তার পড়ে শুনে কতিপয় ব্যক্তি মদিনায় তাদের প্রতিকূল আবহাওয়া অনুভব করলো তখন নাবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তাদের হুকুম দিলেন তারা যেন তার রাখাল অর্থাৎ তার উটগুলোর কাছে গিয়ে থাকে এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করে অর্থাৎ নবী তাদেরকে উটের দুধ আর পেশাব পান করার জন্য বলল এবং তারা সেই মতো সেখানে গিয়ে থাকলো এবং সুস্থ হয়ে গেল তখন কি করলো যে আমাদের নবীর যে সাহাবা ছিল তাদের সাথে একজন না দুইজন তাদেরকে হত্যা করে তারা চলে তারা ওই উটগুলো নিয়ে পালায় গেল তখন কি হলো নবী সাল্লাহ আলহি ইসলামের নিকটে সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের তালাশে লোক পাঠান এরপর তাদের ধরে আনা হলো এরপর তিনি তাদের হাত পাকেটে দিলেন এবং তাদের চক্ষুগুলো ফুড়ে দেন কাতাদা বলেছেন মুহাম্মদ ইবনু সিরিন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন এটি হুদুদ নাজিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা আছে যাই হোক তার অন্যায় করছিল যে নবীর সাহাবি তথা মুসলমানদেরকে হত্যা করে তাদের উটটুট নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তো নবী কী করেছেন যে তাদের হাত পা কেটে দেয় চক্ষু তুলে ফেলে এবং তারপরে ওই যে মরুভূমির মধ্যে ফেলে দেয় কঠিন শাস্তি ভাই তো এই এই ধরনের শাস্তি দিতে হবে যে যারা ইহুদি না ছাড়া কাফির অথবা যে তথাকথিত মুক্ত মনা অথবা যে নাস্তিক তাদের শাস্তিও তো আসলে মৃত্যুদণ্ড তাই না এবং তাদেরকেও কিন্তু এইভাবে এই হাত পা কেটে তারপরে চক্ষু তুলে ফেলতে হবে এবং এভাবে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে আর কেউ ইসলাম সম্পর্কে আজে বাজে কথা মন্তব্য সমালোচনা আলোচনা করতে না পারে এবং এইটা কিন্তু ওই যে সুরা আনফালের বারো নম্বর আয়তও আছে যে তা যখন ওই যে ইহুদি না ছাড়া কাফেদের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ বা এটা ওটা লাগবে বা তাদেরকে যখন হত্যা করতে হবে তখন তাদের বিপরীত দিক দিয়ে কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় কাটতে হবে সেটা বলা আছে এবং আমাদের নবী সেই অনুযায়ী এখানে উনি কাটছিলেন তো এই উটের মুথ হলো সর্বরোগহারি ঔষধ সেটা আরও আর একটা হাদিসে আছে সহি বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর পাঁচ আমি এই একই বিষয় আছে আমি আর ওটা পড়লাম না এইবার খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আছে যে প্রায় প্রত্যেকটা মানুষই বছরের কোনো না কোনো সময় জ্বরে ভোগে তাই না জ্বরে ভোগে এখন এই জ্বর থেকে কিভাবে আপনি রক্ষা পেতে পারেন আর জ্বর আসলে কিভাবে হয় সেটা সুন্দরভাবে এখানে বলা আছে যে সহিব বুখার ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যায় তেষট্টি চিকিৎসা বিশালে চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার তিনশো বারো ইয়াহিয়া ইবনু সুলাইমান ইবনু উমরের সূত্রে নাবী সাল্লাহ আলাইহি আসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয় কোথা থেকে সৃষ্টি হয় জাহান নামের উত্তাপ থেকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আপনার গায়ে যে জ্বর হয় এই জ্বরের সময় শরীরে যে তাপটা আসে বা শরীরের মধ্যে যে তাপটা অনুভূত হয় এটা কিন্তু আপনার আসে জাহান নামের আগুন থেকে বুঝছেন সুতরাং আপনার বুঝতেই পারতেছেন যে জাহান নাম হয়তো মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় আপনার উপরে এবং যে কারণে জাহান নাম তখন ওই যে তাপ আপনার শরীরে পাঠি দিয়ে আপনাকে কি করে ইহজগতে আপনি যাতে জাহান নামের আগুনের যে কষ্ট সেটা ভোগ করেন বা সেটা আপনি অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি বুঝতে পারেন যে সেই দিন কত কষ্ট হবে এটা বোঝানোর জন্য জাহান নাম তা আপনার শরীরে তাপ পাঠিয়ে দেয় এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আপনি যখনই এলোমেলো আকাম কুকাম করবেন অথবা কোনো অপরাধমূলক বা গুণা খাতা করবেন তখন এই জাহান নাম থেকে এই এই তাপটা আপনার শরীরে আসে কারণ হচ্ছে দেখবেন যে এ অন্য সময় কিন্তু আপনার শরীরে বা আপনার আশেপাশে আরও অনেক লোকজন আছে তাদের শরীরে কিন্তু জাহান নাম থেকে তাপ যায় না শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজন বা দুইজনের শরীরে যায় সুতরাং সাবধান সুতরাং সাবধান সহি বুখারির এই যে হাদিস নম্বর ওই যে একই সহি বুখারি হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার তিনশো চোদ্দো নম্বর ওই যে এখানে ওই যে বলতেছে যে তিনি বলেছেন জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে হয় সুতরাং সাবধান আপনারা যারা এলোমেলো কথা বলেন আপনাদের সাবধান হয়ে যান আপনারা বলবেন যে শরীরের মধ্যে যে ডিসফাংশন হয় তখন ওই যে লিভার খুব বেশি করে তাপ উৎপাদন করতে থাকে স্টার্স পুড়িয়ে পুড়িয়ে এই জন্য শরীরে তাপ হয় এইগুলো হলো ইহুদি না ছাড়া কাফেদের আবিষ্কৃত মন গড়া বিকৃত তথ্য কারণ এইগুলো বলে আমাদের ইমানকে তারা ধ্বংস করতে চায় আমাদের ইমানকে দুর্বল করতে চায় আমাদেরকে আসলে দিনের পর থেকে বিচ্যুত করতে চায় আমাদের কিন্তু 
তাদের এই সমস্ত মুখরোচক কথায় ভুললে চলবে না এবং তাদের মুখরোচক কথায় আমাদের কিন্তু কান দিলে চলবে না কারণ এইটা আপনি আমাদের নবী কিন্তু বলে গেছেন যে জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি দেখেন যে আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয় তবে একই সঙ্গে আমাদের নবী কিন্তু চমৎকার একটা এই জ্বর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বা আরোগ্য হওয়ার একটা কায়দা করে গেছে কাজেই তোমরা তা পানির দ্বারা ঠান্ডা করে নিও হ্যাঁ তো হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলে খুব চমৎকার যে যদি বেশি জ্বর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে যার নাকি জ্বর হয় তার গায়ে ওই যে কোনো একটা ন্যাকড়া পানি দিয়ে ভিজিয়ে তার গা কিন্তু ইয়ে করে দেওয়া হয় তার গাকে গার উপর মালিশ টালিশ করে দেওয়া হয় যাতে ওই পানির কারণে তার জ্বরটা কমে যায় এটা কিন্তু একটা এটা আবার ওই যে ইহুদি নাসারারা কিন্তু এটা অনুসরণ করে তো অ্যাটলিস্ট আমরা কৃতজ্ঞ যে ইহুদি নাসারারা অন্তত এই বিষয়টা অনুসরণ করে হ্যাঁ মনগড়া এনে এ আচ্ছা সাকাওয়াত হোসেন অনেকক্ষণ ফাউল কথাবার্তা এখানে বলে গেছে আমি দেখছি সাকাওয়াত হোসেন আমি কিন্তু হাদিসটা জাস্ট পড়ে যাচ্ছি এখানে মনগড়া কথার কোনো সুযোগই নেই আপনি নিজে যদি ভদ্রলোক হন চুপ করে বসে থাকুন এবং পরে সংযুক্ত হয়ে আমাকে বলবেন ঠিক আছে ভদ্রতার পরিচয় দিন নাকি অভদ্র না হলে খাঁটি মুমিন হওয়া যায় না সেটা আপনাকে যে কোনোভাবে প্রমাণ করতেই হবে এই ধরনের পণ নিয়ে বসে আসেন আমি কিন্তু একেবারে হাদিসটা পুরো পড়ে শোনাচ্ছি যে জ্বরের তাপ এখানে পুরো পড়ে শোনানোর কী আছে আমি একই ধরনের হাদিস হলে আর পুরো পড়ে শোনাচ্ছি না একই দিনের বিরুক্তি করার তো দরকার নেই তাই না হ্যাঁ একই ধরনের হাদিস তো যদি এখানে পাঁচটা থাকে আমার পাঁচটা পড়ে শোনানোর দরকার নেই একটা পড়লে পরবর্তীগুলো তো ওই একই বক্তব্য তো আমার তো পড়ার দরকার নেই তাই না আমি তো মনে করা কোনো ব্যাখ্যাই দিই নি এই দেখেন সহিবুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ওই যে ইফা ইফা মানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ওই যে আমি পুরো ইয়ে করি নাই ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে হাদিস নাম পাঁচ হাজার তিনশো তেরো চোদ্দ দেখেন কী লেখা মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না আইসা থেকে বর্ণিত সূত্রে নাবি সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে হয় জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে যদি হয় এটার আবার বিকৃত ব্যাখ্যা কি এটার আবার ভিন্ন ব্যাখ্যা কি জাহান নাম থেকেই মানুষের শরীরে জ্বরের তাপ আসে এটাই তো নাকি না এটা বিকৃত ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে দেখেন একই হাদিস এই জায়গায় দেখেন এই দেশ দেখেন তিনি বলেছেন জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয় দেখেন এটা হলো সৈবুকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যায় হলো তেষট্টি চিকিৎসা হাদিস নম্বর হলো পাঁচ এখানে বিকৃত ব্যাখ্যা কে দিচ্ছে আপনি তো অলরেডি পাগল হয়ে গেছেন এইগুলো শুনে আপনি তো অলরেডি পাগল হয়ে গেছেন এই সমস্ত শুনে এই যে দেখেন আবার দেখেন এই যে আমি সামনে নিয়ে গেলাম এই যে আমি পুরো পড়ে শুনেই ইয়াহিয়া ইবনু সুলাইমান ইবনু উমরের সূত্রে নাবি সাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন মানে কে বলেছেন নবী জ্বর জাহান নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয় এটার আবার বিকৃত ব্যাখ্যা কি অ্যাড দিতে ভয় আমার বক্তব্য শেষ না করে তো আমি আপনাকে অ্যাড দেবো না তো আমার তো এখানে একটা বিষয় আমি এখানে প্রচার করছি সে আমি খাঁটি ইসলামী চিকিৎসা বিদ্যা প্রচার করার জন্য আজকে লাইভে আসছি আমার বক্তব্য শেষ না করে আপনাকে অ্যাড করবো নাকি তারপরও যে মাঝখান দিয়ে ইন্টারাকশান করে আপনার সঙ্গে একটু কথা বললাম এটি একটু বেশি এই যে যাই হোক আমরা এই একই হাদিস সহিব বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আমি এই যে জ্বর যে জাহান নামের আগুন থেকে আসে উত্তাপ থেকে আসে সেটা এই যে পাঁচ হাজার তিনশো বারো পাঁচ হাজার তিনশো চোদ্দো পাঁচ হাজার তিনশো পনেরো সহিব বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত হাদিসে পাওয়া যাবে এইবার সংক্রামক রোগ সংক্রামক রোগ বলতে যেটাকে বলে সোয়াসে রোগ আমরা অনেক সময় যে বলি না যে খোস পাঁচড়া তারপরে স্মল পক্স ইত্যাদিতে এগুলো কিন্তু সোয়াসে রোগ তাই না বা নানা রকম যে চর্ম রোগ যেগুলো হয় আর কি এগুলো কিন্তু সোয়াসে রোগ এগুলো কিন্তু ওই যে ডাক্তাররা বলে যে যাদের নাকি খোস পাঁচড়া এগুলো হয় এই সমস্ত লোকদের পরার কোনো কা কাপড় চোপড় পরা যাবে না বা তাদের সাথে সংস্পর্শে থাকা যাবে না কারণ তাহলে একজনের শরীর থেকে এই রোগটা অন্যজনের শরীরে চলে যাবে এটাকে বলা হয় সোয়াসে রোগ বা সংক্রামক রোগ এবং এটাকে বলা হয় ইনফেকশন তো ইহুদি নাসারা এগুলারা বলে যে এইভাবে নাকি অর্থাৎ একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে এভাবে নাকি সংক্রামক আকারে নাকি রোগ ছড়ায় 
তো এটা আসলে ইহুদিন আসারের এলোমেলো আজে বাজে বিকৃত কথাবার্তা বলে আমাদের ইমানকে ধ্বংস করতে চায় দুর্বল করতে চায় কারণ আমাদের নবী বলে গেছেন কি দেখেন সৈবিকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অধ্যায়ল অধ্যয়ল তেষট্টি বিশাল চিকিৎসা এই দেখেন বিশাল চিকিৎসা আপনারা যদি অন্য কারো লেখা অন্য কোনো মানে সৈবিকারি যদি আপনি অন্য কোনো যেমন তাওহিদ প্রকাশনী মাদানি প্রকাশনী বা অন্য কোনো প্রকাশনীতে যান সেখানে আপনি যদি শুধু চিকিৎসা অধ্যায়ে যান সেখানে কিন্তু চিকিৎসা অধ্যায় বলে একটা অধ্যায় আছে এইটা যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে মিলবে এমন কোনো কথা না আপনি অন্য যে কোনো প্রকাশিত হাদিস কিতাবে বুখারিতে আপনি চিকিৎসা অধ্যায় বলে একটা অধ্যায় পাবেন আপনি সেই অধ্যায়টা খুলবেন এক থেকে পড়া শুরু করবেন আপনি হাদিসগুলো সেখানে পেয়ে যাবেন তো হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ সেখানে বলছে হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ হ্যাঁ সেখানে বলছে যে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু উমর থেকে বর্ণিত যে রাসুল্লাহ সাল্লাহি আলাই সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সংক্রামক রোগ ও শুভ অশুভ বলতে কিছু নেই অর্থাৎ সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই নবী বলতেছেন যে সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই অর্থাৎ ইউদিন আসারা কাপের বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কয় যে ওই যে খোস পাসড়া এগুলো নাকি সংক্রামক রোগ আপনি চিন্তা করে দেখেন এই সমস্ত কথাবার্তা বলে আমাদের ইমান নষ্ট করার চেষ্টা করে শুধু তাই না এখানে আরও চমৎকার একটা কথা বলছে যে অমঙ্গল তিনটি বস্তুর মধ্যে নারী ঘর ও জানোয়ার অর্থাৎ নারীর মধ্যে কিন্তু অমঙ্গল অর্থাৎ আপনার যে মা আছে বোন আছে স্ত্রী আছে বা মেয়ে আছে এরা কিন্তু আপনার ঘরের বা আপনার জন্য অমঙ্গলের বিষয় কিন্তু ওই যে আপনার আম্মা বলে তার মানে তার পায়ের নিচে আপনার বেহেস্ত হলে কি হবে এই আম্মা কিন্তু আপনার পরিবারের জন্যে কিন্তু অমঙ্গলের কারণ কারণ এই যে দেখছেন যে অমঙ্গল তিন বস্তুর মধ্যে সে বস্তুগুলো কি দেখেন বস্তু অর্থাৎ এখানে নারী কিন্তু বস্তু নট মানুষ তিনটা বস্তুর মধ্যে বস্তুর মধ্যে দেখুন শব্দটা কিন্তু বস্তুর মধ্যে সেটা হলো নারী ঘর ও জানোয়ার তার মানে নারী আর জানোয়ার কিন্তু একই আর এবং এরা কিন্তু নারী কিন্তু মানুষ না অর্থাৎ এখানে বস্তু দেখেন খুবই স্পষ্ট বলতেছে যে নারী নারী ঘর জানোয়ার অর্থাৎ আপনার আম্মা অথবা আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা এরা কিন্তু আসলে মানুষ না এরা হলো জানোয়ারের সমতুল্য এরা হলো বস্তু এবং এর মধ্যে আপনার যাবতীয় অশুভ লক্ষণ ঠক্ষণ আছে আচ্ছা শহীদ বুখার ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর হলো পাঁচ হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ আগেরটা কত ছিল তিন হাজার পাঁচ হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ এটা হলো পঁয়তাল্লিশ এখানে বলছে যে মুসলিম ইবনু ইব্রাহিম আনাস থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রোগের সংক্রমণ ও অশুভ অশুভ বলতে কিছু নেই তার মানে রোগের সংক্রমণ অর্থাৎ সংক্রামক রোগ ব্যাধি বলে কিছু নাই আবারও বলছে শুভ লক্ষণই আমার নিকট পছন্দ আর তা হলো উত্তম বাক্য চমৎকার হ্যাঁ একটা ভালো কথা যে ভালো ভালো বাক্য তো একটা পছন্দের বিষয় তাই না এবং একই ধরনের হাদিস ওই যে সহি বুখারির ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার তিনশো একই বক্তব্য যে রোগের মধ্যে সংক্রমণ নেই আমি পুরো হাদিস পড়লাম না সহি বুখারির ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার একই বক্তব্য এখানে যে সাইদ ইবুন উফায়র আবদুল্লাহ ইবনু উমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রোগে কোনো সংক্রমণ নেই অর্থাৎ সংক্রামক রোগ বলে কোনো কিছু নেই সংক্রমণ নেই মানে কি মানে সংক্রামক রোগ বলে কিছু নেই যেটা অন্য হাদিসে আছে শুভ অশুভ বলতে কিছু নেই অশুভ কেবল নারী ঘোড়া ও ঘরে এই জায়গায় বলছে যে এই তিন জিনিসের মধ্যেই হতে পারে তার মানে নারী ঘোড়া এবং ঘর এই তিনটা জিনিসের মধ্যে অশুভ বিষয়গুলো ইয়ে আছে এবং এখানে দেখেন যে তিনটি জিনিস এখানেও বলছে সেই জিনিস মানে বস্তু অর্থাৎ নারী কিন্তু মানুষ না আপনার আম্মা অথবা আপনার স্ত্রী অথবা আপনার বোন বা আপনার কন্যা আপনার আম্মা যাকে আপনি হয়তো জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসেন এবং আপনি বিশ্বাস করেন তার পায়ের নিচে আপনার বেহেস্ত সে কিন্তু আসলে মানুষ না সে কিন্তু একটা বস্তু এবং মুশকিলটা হচ্ছে আমাদের নবী বলছেন যে এই নারী হলো আপনার ওই সংসারের জন্য কুলক্ষণ অশুভ কিছু অশুভ জিনিসের ইয়ে তো যাই হোক মোটামুটি আমার আজকের বক্তব্য এখানে শেষ আমরা কতগুলো বিষয় জানলাম যে ইহুদি নাছাড়া কাফেরদের প্রণীত বা আবিষ্কৃত যে চিকিৎসা এগুলো আসলে ভুয়া চিকিৎসা এবং এগুলো গ্রহণ করা যাবে না কারণ কাফের নাস্তিক বা অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না সুতরাং তাদের এই চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে না তো আমরা হাদিস থেকে মোটামুটি কতগুলো চিকিৎসা বিদ্যা আমরা 
জানতে পারলাম নাম্বার ওয়ান হলো যে ঝাড় ফুঁক করতে হবে নাচ এবং ফালাক যে কোনো অসুখ বিসুখ হলে এই যে নাচ এবং ফালাক দিয়ে ঝাড় ফুঁক করলে রোগ সেরে যাবে তারপরে আপনি শিঙ্গা লাগাতে পারেন যদি মাথায় ব্যথা ট্যাথা বা কোথাও ব্যথা হয়েছে শিঙ্গা লাগাতে পারেন যে গরুর শিং বা মহিষের শিং লাগিয়ে ওই যে বেদেরা যেরকম যে শিঙ্গা লাগায় ওটা লাগাতে পারেন তারপরে আপনি গায়ে দাগ দাগ দিতে পারেন গরুর মতো যেমন এক সময় যে গরুকে ওই যে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দিয়ে যেমন দাগানো হতো আপনি মানুষের পাছায়ও মানে পশ্চাৎ দেশেও আপনারা দাগ দিতে পারেন তা তো রোগ ব্যাধি ভালো হয়ে যাবে এছাড়া আছে যে আপনার যদি ডেলি আপনি যদি সাতটা বাজ ওয়া খেজুর আপনি খান আজ ওয়া বাজ ওয়া না আজ ওয়া যদি খেজুর খান তাহলে আপনার রোগ ব্যাধি কোনো মানে বিষক বিশেষ করে বিষক্রিয়া এগুলো মোটেও আপনার উপরে কাজ করবে না তারপরে আপনি যদি মধু খান তাহলে আপনার কোনো অসুখ হবে না এবং সবচাইতে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো যেটা আমরা হাদিস থেকে জানলাম সেটা হলো যে মৃত্যুবাদে দুনিয়ায় যত অসুখ আছে যেমন ধরেন যে এই যে আপনাদের অনেকে ডায়াবেটিস আছে অনেকে মনে করেন মৃত্যু পথযাত্রী ক্যান্সারের রুগী আছেন হার্টের রুগী আছেন আপনারা দয়া করে ওই ইহুদিন আসারা কাফেরদের দেশে যাবেন না এবং ইহুদিন আসারা কাফেরদের আবিষ্কৃত ওষুধও খাবেন না আপনারা আজকে থেকে কালো জিরা প্রত্যেকদিন আপনারা খাওয়া শুরু করেন তাহলে আপনারা ওই রোগ থেকে মুক্তি পাবেন আর যদি এইটা না করে আপনারা ইহুদিন আসারা কাফেদের ওষুধ খান বা তাদের দেশে যান আপনাদের ইমান তো ধ্বংস হবে সেই সাথে সাথে আপনাদের আখেরা তো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আর একটা চমৎকার বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের গায়ে যে জ্বর হয় এই জ্বরটা কিন্তু যে ইহুদিন আসারা কাফেররা বলে শরীরের ভিতরে নাকি বিভিন্ন রোগের কারণে নানা প্রতিক্রিয়ার ফল হিসাবে গায়ে উত্তাপ হয় এটা আসলে কমপ্লিটলি ভুয়া কথা আমাদের ইমান ধ্বংস করার জন্য এটা বলে এটা আসলে ওই জাহান জাহান নাম থেকে আগুন আমাদের শরীরের মধ্যে আগুনে তাপ প্রবেশ করে আমাদের শরীর উত্তপ্ত করে কারণে জ্বর হয় আর আর একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো এই আবিষ্কারের কারণে আমার মনে হয় যে আমাদের খুবই আনন্দিত হওয়া উচিত যে সংক্রামক রোগ বলে কিছুই নাই বিভিন্ন ধরনের যে চর্মরোগ হয় সাধারণত ডাক্তাররা এগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে আখ্যায়িত করে যেমন যে খোস পাসড়া খুজলি ইত্যাদি দায় দেটায় এই ধরনের যে সমস্ত রোগ আছে এগুলোকে কিন্তু ইহুদি নাসারা কাফের মুশ্রিক ডাক্তাররা বলে যেগুলো নাকি সংক্রামক এবং মজার বিষয় হচ্ছে অনেক মুমিন ডাক্তাররাও কিন্তু বলে এটা নাকি সংক্রামক আমি জানি না এরাই হাদিস টাদিস পড়ছে কি না তো আমি যদি আমার বক্তব্য কেউ শুনে থাকে কোনো ডাক্তার অথবা আপনারা যদি আপনাদের মধ্যে কোনো আত্মীয় স্বজনে যদি ডাক্তার টাক্তার থাকে তাদের বলে দিবেন যে তারা যেন ভবিষ্যতে এই চর্মরোগকে যেন সংক্রামক রোগ হিসেবে আর কখনোই না বলে যদি বলে তাহলে কিন্তু তাদের ইমান থাকবেন এবং তাহলে তাহলে কিন্তু তাদের পরকাল মাটি কারণ আমাদের নবী বলছেন যে রোগের মধ্যে সংক্রমণ নেই যে দেখেন রোগের মধ্যে সংক্রমণ নেই বুঝছেন সো এই ছিল আজকের ঘটনা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবার দেখি কে কে কথা মোটামুটি এই ছিল আমাদের আমাদের খাঁটি ইসলামী চিকিৎসা এগুলো আমরা অনুসরণ করে ইহজগত এবং পরজগতের রাস্তা পরিষ্কার করব তো আমি সর্বপ্রথম সাকাওয়াত হোসেনকেই আমি অ্যাড করব আমি তাকে অ্যাপ্রুভ করলাম আমি সাকাওয়াত হোসেনকে অ্যাড অ্যাকসেপ্ট করলাম দেখি সংযুক্ত হয় সংযুক্ত হন তখন থেকে আমি থর থর কম প্রমাণ আছি আপনাকে আমি এখন কাটায় কাটায় দুই মিনিট সময় দেবো আপনি আপনার বক্তব্য বলে যাবেন পরে আমি যখন দুই মিনিট কথা বলবো আপনি কথা বলবেন তবে আমি একটু বলে নেবাই আমি কিন্তু এখানে বলুন আপনার বক্তব্য দুই মিনিটে বলুন আমি এখানে বিতর্কে জিততে আসেন আমি একটু বলি আমি আসলে জানতে চাইছি আপনিও যেরকম জানার জন্য মানে আসেন আমাদের কাছে আমরা ঠিক সেরকম জানার জন্য আছি ঠিক আছে আমার কথা বলছেন আপনাদের কাছে জানার জন্য আমি যাই না আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আপনি আপনার পরিচয়টা দিন আপনি কি করেন 
এখানে ব্যক্তিগত খোঁজ গল্প করার জন্য আসেনি আপনার কোন আচ্ছা আপনি কি নাস্তিক না মুসলমান সেটা বলেন আপনার ফালতু কথা শোনার ধৈর্য আমার নাই ভাই ওই লোকের মত আমি না আচ্ছা আপনি একটু বলেন আপনি ধরে যে আলোচনা হলো আপনি একটু বলেন না ভাই আলোচনা হলো এই ব্যাপারে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কিনা না আমার কোনো এখানে বক্তব্য নাই তাহলে বক্তব্য না থাকলে আপনি পার্সোনাল কোনো বিষয় এখানে এখানে আপনার সঙ্গে আমি খোঁজ গল্প করতে আছি আচ্ছা আপনি কি বলতেছে আপনি কি নাস্তিক না মুসলমান না আগে আমি এতক্ষণ এখানে কি প্রচার করলাম বলুন আপনি বলেন না একটু আপনি তো ফেরাসি করতেছেন আপনি এতক্ষণ এতক্ষণ বসে কি দেখলেন আমি আচ্ছা আপনি মানবতাবাদী মানবতার কি করেন একটা একটা করে ব্যাখ্যা করেন আমি মানবতাবাদী আপনাকে বলছি এখানে আপনি দেখছেন না কি বলছি মানব আপনি কে তাহলে मानवता न्यूनतम काोध नई सौजन्य बोध नई मानुषे संगे कि कथा बोलते हैं হ্যাঁ পালা গেছি আপনি জিতে গেছেন খুশি তো সাকাত হোসেন আপনি জিতে গেছেন হ্যাঁ আমি পালা যাচ্ছি আর একটু পরে আমি একেবারে সব পালায় চলে যাব রাইট এখন সবাই মার হাবা বলুন হুম পালায় গেছি আচ্ছা যাই গিয়ে ওই যে কাকে যে নিয়ে করলাম যে আপনাকে তো অ্যাড করলাম কাকে যে নিয়ে অ্যাড করলাম অ্যাডিং শো করে কিন্তু হয় না কেন कथा लगे जहांगीर जन्म ग्रहण कर जन्म ग्रहण बाबा के सारा जन्म ग्रहण कर लो क्रोमजम आ चेन्ज नहीं 
কিন্তু পুরুষের মধ্যে যে ওই যে তেইশ তম যে জোড়া ওই তেইশ তম জোড়া পুরুষের ক্ষেত্রে ওই এক্স ক্রোমোজমের সঙ্গে একটা ওয়াই ক্রোমোজম থাকে কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে হয় কি পুরা তেইশটাই হলো এক্স এক্স ক্রোমোজম নারীর শরীরে কিন্তু কোনো ওয়াই ক্রোমোজম নাই পুরুষের শরীরে কিন্তু ওয়াই ক্রোমোজম আছে বুঝছেন অর্থাৎ নারী থেকে একটা যদি ক্লোনিং এর মাধ্যমেও যদি একটা মানুষ তৈরি করা হয় তাহলে সেটা নারী হবে পুরুষ হবে না ইম্পসিবল এটা থিওরিটিক্যালি সম্ভব সম্ভব না বাংলাদেশে আপনার কথাগুলা খুব যুক্তিক মাঝে মাঝে আপনি লাইভ করলে কিছু প্রশ্ন মানুষের থাকতে পারে এটা জানার জন্য আমি কিন্তু নাস্তিকতা প্রচারও করি না এতক্ষণ ধরে কি আমি নাস্তিকতা প্রচার করলাম না 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 কিন্তু জাহাঙ্গীর ভাই আরেকটা জিনিস আমার একটা মাঝে ঠিক আছে আপনি খাওয়া দাওয়া করেন আপনি আপনার ভালো জাহাঙ্গীর ভাই একটা একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন আমার সেটা হলো যে আমরা যেমন কোরআন আবিষ্কার কোরআন চোদ্দশো বছর আগে যে কোরআন নাজিল হইছে তার আগে আমি মানে এটা মনে মনে আমার একটা প্রশ্ন থাকে জাগে তার আগে যেমন বাংলাদেশ মানে এত গাড়ি মান কত হাজার বছর আগে তো পৃথিবীর জন্য সঙ্গে সম্রাট আসছে কোনো আধুনিক কথা শোনার কথা শোনা যায় না এখন ভাই আপনার কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না ভাই কেউ কেউ শুনতে পান নাকি ওনাকে ওনার উনি স্টিল হয়ে গেছেন হ্যাং হয়ে গেছেন হ্যাঁ ভাই ভাই আপনাকে কেটে দিচ্ছি আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না দেখি ও আর এস মন না কি বলে সাধন কুমার বিশ্বাস না না আমার সময় কেউ ফাও নষ্ট করতে পারবে না আমি ও ব্যাপারে সচেতন কেউ এসে এলোমেলে কথা বললে আমি বুঝে ফেলবো আমার সময়ের দাম আছে আপনার কথা কেটে কেটে আসছে আপনার লাইনটা কেটে গেছে অটোমেটিক্যালি আমি কাটিনি আর আপনার বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল না আপনার লাইন বোধ হয় খুব দুর্বল আপনাকে দেখা যাচ্ছে তো হ্যাঁ 
আপনি এলোমেলো কথাবার্তা বলার জন্য যদি এসে থাকেন তাহলে আমি খুবই দুঃখিত আপনি সুরা নাচ এবং ফালাক দিয়ে ঝাড়ফুক করতে থাকবেন আমার ধারণা যে আল্লাহর আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার রোগ সেরে যাবে মানে যদি কারো হয়ে থাকে আর তার সাথে আপনি অবশ্যই কালিজিরা খাওয়াতে পারেন সেটা একটা উপকার হতে পারে মোটামুটি কালিজিরা খাওয়াবেন আর নাচ এবং ফালাক দিয়ে ঝাড়ফুক করবেন আশা করা যায় যে আপনার ওই যে ক্যান্সার ডায়াবেটিস হার্টের রোগ কিছুই থাকবেন আপনার ইমান থাকতে হবে আপনি ইমান ছাড়া এলোমেলো কথাবার্তা বলবেন সেটা তো হবে না ভরপুর রাখার চেষ্টা করতেছি আপনার কাছে অসুখ মনে হচ্ছে কিন্তু বিষয়টা আসলে বুঝতে হবে যে বেহেস্তে গেলে খালি যে বাহাত্তরটা হুর পাবে তার এখানে গেল মানু আছে এই যে গেল মান কিন্তু যে কোসি কিশোরের মতো বালক যারা নাকি অবশ্য সম্ভবত আল্লাহ এটা জানতো যে কারণ লুতের সময় তো অধিকাংশ মানুষ ওই যে সমকামী হয়ে গেল তো মানুষের মধ্যে যে সমকামী লোকজন আছে এটা তো আল্লাহ জানতো আর আল্লাহ নিজে যখন তৈরি করেছে সে তো জানতোই যে কে সমকামী কামি আর কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যায় কারণ ওই কাজটা ওই কাজটা যদি অন্যায় হয় এটা আপনার আমার চাইতে তো হুজুররাই বেশি জানে নাকি মানে আপনার আমার চাইতে ওইটা যদি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় কাজ হয় আপনার চাইতে হুজুররা বেশি জানে তো জেনে শুনে তারা এই কাজটা করে কি কারণে কারণ তারা জানে যে পরে যে গেলমানের সাথে একটা মোলাকাত হবে মনে করেন বাহাত্তরটা হুরের সঙ্গে মনে করেন আনন্দ ফুর্তি করতে করতে একটু বৈচিত্র আনতে চায় তো তখন মনে করেন গেলমানরে বলবো যে ঠিক এই তুই এদিকে আয় মোহাম্মদ লোকটা ছিল হিসাম তারপর আল তাবারে কি আমি দেখছি আমি আগে একদিন একটা লাইভে আমি ওইটার রেফারেন্স আমি কিন্তু দেখাইছিলাম যে সাত কূপের পানি এনে ওই যে উনি যখন ওই যে খাইবারে বিষ মাখা গোস্ত খেয়ে যখন ছিঁড়ে যাচ্ছিল পানি এনে তার উপরে ওই যে ফালা কার নাস এই দুয়া দুটো পড়ে পড়ে ওই পানি কিন্তু তার উপরে ঢালা হচ্ছিল হ্যাঁ 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 এটার রেফারেন্স আছে এটার রেফারেন্স হাদিসে নাই বাট সিরাতে আছে রাইট এটা আছে এটা বল না আছে সিরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানতে আপনাকে কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করতে হবে যে তার জন্ম কয় সালে মৃত্যু কয় সালে তিনি কত সালে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপায় পড়লেন 
এটা দিতে দিয়ে এগুলো তো অন্য জায়গায় পাওয়া যাবে না ইতিহাস থেকে পড়তে পারে সুতরাং নবীর সব কাজ যে হাদিসে পাওয়া যাবে তা না নবীর অনেক কাজই পাওয়া যাবে সিরাত তথা জীবনী গ্রন্থ তথা যেটাকে আমরা ইতিহাস বলি আচ্ছা আচ্ছা